Центре культурных инициатив при содействии посольства Королевства Дания открылась выставка с леденящим названием «Арктика. Наше общее будущее». Да, выставка и... не случайно, кстати, открылась. Конечно. И не случайно там присутствует наш корреспондент Анна Гулова. Она знает все подробности. Аня, расскажи, много ли там представлено фотографий? Доброе утро, ребята. На самом деле фотографий действительно достаточно большое количество. И что мне очень понравилось, что они находятся не в одном месте, а они вот так вот по ходу действия, скажем так, твоего поднимания наверх, они располагаются. Но вот лично мы сейчас остановились... Возле такой вот достаточно яркой и красивой и большой картинки, я думаю, традиционной, наверное, животное для этой местности. Это одна из любимейших фотографий. Раскроем вам маленький секрет. Михаила Павловича Шубского, подходите к нам. Он, в общем-то, отвечает здесь за эту выставку. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, как такая прелесть попала к вам? Как вообще было решено ее организовать? Ну, дело в том, что Центр культурных инициатив совместно с посольством Дании организовал вот эту выставку. Мы очень благодарны. Это выставка про Арктику, про то наше общее будущее, которое объединяет вот эти страны. Я должен сказать, что шесть стран имеют как бы ну, место или землю вот на этой Арктике, и Россия туда входит. Ну, а мы посвятили эту выставку года экологии, где мы пытаемся рассказать о том, что действительно природа – это то, что осталось, и ее необходимо беречь для того, понимая, что вообще-то мы часть природы. Не будет природы, не будет и нас. Давайте, наверное, пройдем и покажем еще вам некоторые, скажем так, эти фотографии, которые здесь есть, их большое, ну, их некоторое количество, скажем так, они действительно, хочу вам сказать, что это не только фотографии в плане своей красивой картинки, но это еще и различная полезная информация. Это информация образовательная, в первую очередь. Я должен вообще сказать, что эта выставка была сделана студентами, студентами самых различных университетов Европы, которые объединились, был такой получен грант, и вот молодежь как бы сама попыталась понять, а что такое Арктика, они несколько раз были в экспедициях, и вот это результат вот этой экспедиции, вот такой молодежной, получили вот такую выставку. То есть это, получается, было сделано всего за один раз. Они один раз поехали, и вот по итогу получилось вот то, что да. получилось. Да, совершенно верно. Но здесь очень важно то, что действительно идет потепление, и вот на сегодняшний день где-то 8% такая арктическая льда, ну так превратилась в воду, а это значит, что э, где-то около миллиона квадратных э, метров э, мы э, Арктики ушло. Поэтому, конечно, проблема экологии, проблема того, чтобы э, как-то сохранить вот это богатство, она стоит очень актуальна. Ну и а вот здесь мы видим э, то, что развиваются такая, альтернативные способы энергетики, это ветровики, э, это вот добыча. То есть это вот э, то, что Арктика это не просто безлюдное место какое-то, а это вот такая, э, обживающий район. Ну, конечно, тут вот эти какие-то прелести, удивление вообще. Скажите, а получается, все-таки это были э, датские студенты, да, ездили? А вот, допустим, ну, может, наверняка тоже какие-то такие же подобные в плане от России, раз уж мы тоже владеем некоторыми землями в Арктике? Нет, от, от нас, конечно, не было, но вот уже следующая экспедиция предполагает, потому что э, с посольством Дании у нас намечаются еще проекты, и я думаю, что э, не только выставки, но и какие-то совместные проекты мы будем делать. Они нам помогли провести проект «Арт-показ». То есть это такая, такое сотрудничество, которое не на один год. А скажите, ну вот, допустим, те, кто придут сюда, чтобы посмотреть эту выставку, а они смогут получить какой-то там, не знаю, какой-то лекционный формат заодно? Конечно, конечно, конечно. У нас есть, можно посмотреть на сайте, там можно записаться, и, естественно, у нас есть экскурсоводы, которые проведут и расскажут. Это выставка действительно, она образовательная такая, познавательная, 
желательно для того, чтобы мы не только видели красивые картинки, но еще понимали, где мы живем. Ну, давайте тогда еще раз напомним всем нашим телезрителям, до какого числа она будет работать, в какое время сюда можно приходить. Время с 9 до 8 вечера можем приходить. Она будет работать с 21, она начала работать с 21 июня и будет работать по 13 сентября. То есть два месяца. Вот кому очень жарко, приходите к нам, здесь прохладно. Спасибо, да, спасибо большое за интересный рассказ. Действительно, всем нашим зрителям еще расскажем, что такой вот замечательный проект про Арктику, познавательно, визуально красивый. Он здесь находится в центре культурных инициатив на Ползунова 13. Поэтому обязательно приходите, чтобы посмотреть и обучиться. И может быть, если какие-то есть истории про Арктику у вас, может быть, там, я не знаю, какие-то рассказы вы придумали, тоже их приносите. Я думаю, что Возможность их использовать обязательно будет. Но а тем временем, уж раз мы начали много говорить про прохладу, на улице сегодня у нас э, и так не жарко с утра, но возможно, что днем погода будет тоже очень комфортной, и поэтому сейчас возможность у вас будет узнать, что же сегодня на себя надевать.